Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Kushet Tutorial 24. Ami Irina Froz abar chole lam apna deshte no toni ki tutorial share korte. Ami aaj apna deshte je blouse or chipis bolen kamis bolen er hatha ta bas lips ta ami apna deshte share korbo. Ami eta ki bhabe korechi. Ami eta kunoi porjon to hatha size ta korechi. Apna ra jodi theke choto boro korte chan ta hole ami bujhe debo ba bolle debo ki bhabe apna ra chain komiya bariye niben. Ei holo amar hatha. पैटर्न टा ये जे अमी ये टा नौता शूटा दिए करें थी एवं कुनी पोर्जन तो जहितिन जहितु निबो कुनी पोर्जन तो जहितु निबो एक जो ना मैं की करें थी लॉन्ग निये थी शारे आगारो इंची आर इखान थे के प्रोस्थे निये थी प्राय चौदह इंची आर इखाने अमी स्टॉप करें थी पर अमार शारे पौने रोक शोलो इंच है कैसे तो दिस चीज को देखते दें तो लो शोलो इंच है यार नॉर्मल क्या जो ली रखे मापले पौने रो शायद पौने रो इंच है तो चलोन अमी ये टाइप ही शब्द अपना दे बुझे दिच्छी अमी ये टाइप की भावे कोरें ची अमी खाने शात्र फ्लावर दिए कोरें ची तो देखों प्रति फूलेज जोन ना हमारे लिखा ने शोलो टा कोरे चेन लग बे अमर जोखों दूसरी फूलेज जोन नो ए पैटर्न टा कोर बो तखों छोटरीश टा चेन निबो छोटरीश थे के बार ते थक बे ठीक अच्छे देखों तीन टा फूलेज जोन नो शोलो टा कोरे बार बे बानो टा चार्टा फूलेज जोन नो शोलो टा बार बे हाथाटा बेड़े गो बार बाका हुए गलो माने एक्स्ट्रा जो हमारे हाथर शेप या शेटा चोले आश्लो ए भाभी दिए थी किंतु कापना जोखन थी क्वार्टर हाथा कोर्बेन तो खन की कोर्बेन प्रत्येक तीन टा रो बात चार टा रो पर पर दीटे कोरे बारा बेन बारा नोर प्रोसेस तो हम वीडियो ते देखियो दिच्छी तार दिए थी तार पोरो बोले दिच्छी हम र चौथुत तरह धरन अम्म बारा बोता खौन ए जब प्रथम जे स्टीज़ था ठीक है से दूसरी के शेषर जे स्टीज़ उटा ते हम लोग दूसरे स्टीज़ दी बोल जाते पास टा है तो एक टा ते दिलाम दूसरी टा बाकी तीन टा ते एक टा एक टा कोरे शेषर टा ते दिलाम दूसरी टा देखोन बाकी तीन टा ते एक टा एक टा कोरे अम्म रा एमोन कोरे ठीक वो आटा हाथा दे पास टी पैटर्न निबो मने एक्चुअली चौराशी प्लस तीन टा चेन निबो एवं चार्टर रॉ पॉर पॉर अम्रा एक टा करे बारा बो चार्टर रॉ पॉर पॉर बात तीन टा रॉ पॉर पॉर टापना दे बिच्छे रुपरो हाथा शेप रुपरो अपनी जात जोनो कोट सेंसे को तो रुको स्लीम बाको तो रुको हेल्दी तारुपो डबल डबल कुश एयर पॉवर वर्ती दिन तथा अभी शाटा कोई डबल कुश एवं डबल कुश गुल अवश्य किन्तु शेषेर दूर साइडे हो बे ठीक है से बारार जन्नो तो अमी ए ही पैटर्न टा शाटा फुल दिए शुरू कर ची एवं अपना दे देखियो दी ची अमी टकी भाभी कर ची ताले चलोन वीडियो टी शुरू करें तो हमारे खाने एक शो शोलोटा स्टीच बार डबल क्रूश लग बे जार कारण है अमी ये खाने एक शो शोलोटा डबल एक शो शोलोटा चेन आरु एक्स्ट्रा तीन टा चेन करेंगे अच्छी जामी तीन टा चेन कराते हमारे ये खाने मोट होलो एक शो शोलोटा स्टीच ठीक अच्छे डबल क्रूश कोरे अपन हम की करवो चार्टा स्टीच यामी की करवो 
ডাবল ক্রুশ করব জাস্ট তো আপনারা জানেন আমি কখনোই তিনটা চিন দিয়ে আমার রস শুরু করি না আমি কোনো স্টিচ না করি জাস্ট ডাইরেক্ট ব্যাক করে ফেলি করে যে ফার্স্ট যে আমাদের স্টিচটা আছে ওখান থেকে একটা সুতা নিয়ে আসি এ দেখুন এনে ওখান থেকে একটা সিঙ্গেল ক্রুশ নেই আবার পাশে সুতাটা থেকে আবার একটা সুতা এনে আবারও একটি সিঙ্গেল ক্রুশ এটা আমার ফার্স্ট ডাবল ক্রুশ আমি ডাবল ক্রুশ নেই এরপরে কি করব আমি এখানে আরো তিনটা হাফ ডাবল করব আমি ফার্স্ট এই স্টিচটাকে আমি একটি ডাবল ক্রুশ না ধরে আমি একটি হাফ ডাবল ধরব ধরে পরবর্তী তিনটি স্টিচে আমি তিনটা হাফ ডাবল করব তা আমার এখানে মোট চারটা হাফ ডাবলের স্টিচ হবে দেখুন একশো সতেরোটা চেন নিয়েছি এই হলো চার আমার এখানে মোট চারটা হাফ ডাবল স্টিচ হলো এখন আমি পাঁচটা চেন করব এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেইন করে নিচের এক দুই তিন তিনটি স্টিচ স্কিপ করে চার নাম্বার স্টিচে একটি সিঙ্গেল ক্রুশ আবার পাঁচটা চেইন এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেইন আবারও এক দুই তিন তিনটি স্টিচ স্কিপ করে চার নাম্বার স্টিচে একটি সিঙ্গেল ক্রুশ আবারও এক দুই তিন চার পাঁচ আবারও দেখুন এক দুই তিন তিনটি স্টিচ স্কিপ করে চার নাম্বার স্টিচে একটি সিঙ্গেল ক্রুশ তো এমন করে আমি পাঁচটা করে চেইন করব তিনটা করে স্টিচ স্কিপ করে চার নাম্বার স্টিচে একটি করে সিঙ্গেল ক্রুশ দিব এটা হলো আমার দ্বিতীয় র আমি দ্বিতীয় রটা সেমভাবে করব পাঁচটা করে চেইন তিনটে স্কিপ করে চার নাম্বার সিঙ্গেল ক্রুশ আবার পাঁচটা চেইন তিনটি স্টিচ স্কিপ করে চার নাম্বারে সিঙ্গেল ক্রুশ তো আমি অফ ক্যামেরা আমার সেকেন্ড রটা কমপ্লিট করে নিচ্ছি ফিরছি কমপ্লিট করার পর তো দেখুন অফ ক্যামেরায় আমি প্রত্যেক তিনটা করে স্টিচ স্কিপ করে চার নাম্বার একটি করে সিঙ্গেল ক্রুশ আবার তিনটে স্কিপ করে চার নাম্বারে সিঙ্গেল ক্রুশ করে নিয়েছি এখন আমি একদম লাস্ট পর্যায়ে চলে এসেছি আমি আবারও তিনটে স্কিপ করে চার নাম্বার একটি সিঙ্গেল ক্রুশ করে আমি আবারও লাস্ট পাঁচটা চেইন করব এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেইন করে লক্ষ্য করুন আমরা এখান থেকে আবারও এক দেখুন এক দুই তিন তিনটে স্টিচ স্কিপ করে চার নাম্বার স্টিচ থেকে আবারও চারটা হাফ ডাবল দেখুন একটা হাফ ডাবল দুইটা হাফ ডাবল তিনটা হাফ ডাবল এই হলো আমাদের চারটা হাফ ডাবল আমাদের সেকেন্ড র কমপ্লিট ঠিক আছে থার্ড র এর জন্য আমি একটা চেইন করে কাজটা এইভাবে ঘুরিয়ে নিব নিয়ে ফার্স্ট যে স্টিচ আছে ওখান থেকে আমি আবারও একটি সুতা নিয়ে আসবো এরকম করে এনে একটি সিঙ্গেল ক্রুশের মতো করে নিব আবারও পাশে চেইনটা থেকে একটি সুতা আনবো আবার একটি সিঙ্গেল ক্রুশ আমরা এটাকে আমাদের ফার্স্ট হাফ ডাবল ধরব পরবর্তী তিনটি স্টিচে আমি আবারও তিনটা হাফ ডাবল করে নিচ্ছি দুই তিন এ হলো চার আমরা এখানে চারটা করে হাফ ডাবল করে নিচ্ছি নিয়ে আমি আবারও পাঁচটা চেইন করব এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেইন করে যে ফার্স্ট আমাদের পাঁচ চেনের স্পেস আছে এখানে একটি সিঙ্গেল ক্রুশ দিব দেখুন সিঙ্গেল ক্রুশ সিঙ্গেল ক্রুশ দিয়ে আমি কোনো চেইন করব না না করে সরাসরি আমাদের পরবর্তী যে পাঁচ চেনের স্পেস আছে ওখানে আমি কি করব সাতটা ডাবল ক্রুশ করব দেখুন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই হলো সাত সাতটা ডাবল ক্রুশ পরবর্তী যে আমাদের পাঁচ চেনের স্পেস আছে সরাসরি ওখানে একটি সিঙ্গেল ক্রুশ দেখুন আবারও পাঁচটা চেইন এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেইন পরবর্তী পাঁচ টেনের স্পেসে একটি সিঙ্গেল ক্রুশ আবারও পাঁচটা চেইন এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেইন আবার পরবর্তী পাঁচ টেনের স্পেসে একটি সিঙ্গেল ক্রুশ তো দেখুন আমি দুইবার পাঁচটা করে চেইন করে থার্ড রথে মানে আমার তৃতীয় রথে দুইবার পাঁচটা করে চেইন করে সিঙ্গেল ক্রুশ করে পরবর্তী যে পাঁচ টেনের স্পেস আছে ওখানে আমি কি করব সাতটা ডাবল ক্রুশ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই হলো সাত সাতটা ডাবল ক্রুশ আবারও পাঁচ চেনের স্পেসে একটি সিঙ্গেল ক্রুশ আবারও পাঁচটা চেইন এক দুই তিন চার পাঁচ আমরা সাতটা করে ডাবল ক্রুশের পরে পাঁচটা করে চেইন দুইবার করব দেখুন একবার পাঁচটা করে চেইন করলাম করে পরবর্তী পাঁচ চেনের স্পেসে একটি সিঙ্গেল ক্রুশ দিব আবারও পাঁচটা চেইন এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেইন আবারও পরবর্তী পাঁচ চেনের স্পেসে একটি সিঙ্গেল ক্রুশ আর দেখুন দুইবার হয়ে গেল এরপরে আমি কি করব পরবর্তী পাঁচ চেনের স্পেসে আবারও সরাসরি সাতটা ডাবল ক্রুশ করব এক দুই তিন চার প 
পাঁচ ছয় সাত সাতটা ডাবল ক্রুশ করে আবারও পরবর্তী পাঁচটা নিয়ে স্পেসে সরাসরি একটি সিঙ্গেল ক্রুশ আবারও পাঁচটা চেইন পাঁচটা নিয়ে স্পেসে সিঙ্গেল ক্রুশ আবারও পাঁচটা চেইন পাঁচটা নিয়ে স্পেসে একটি সিঙ্গেল ক্রুশ তারপরে সরাসরি আবার পরবর্তী স্টিচে সাতটা ডাবল ক্রুশ আবারও পরবর্তী স্টিচে একটি সিঙ্গেল ক্রুশ তো আমি এই অংশটা মানে আমার থার্ড তৃতীয় রয়ের এই অংশটা যেভাবে করেছি সেইমভাবে আমি আমার এই রটা কমপ্লিট করে নিচ্ছি লাস্ট পর্যন্ত ফিরছি কমপ্লিট করার পর তো দেখুন আমি অফ ক্যামেরায় লাস্ট পর্যন্ত চলে এসেছি সেইমভাবে আমি দুইবার করে পাঁচটা করে সিঙ্গে সিঙ্গেল ক্রুশ করেছি আর একবার করে সাতটা করে ডাবল ক্রুশ দেখুন তো পরবর্তী দেখুন তো এখন আমি এখানে সাতটা ডাবল ক্রুশ করে আমার যে পাঁচটি নিয়ে স্পেস আছে ওই পাঁচটি নিয়ে স্পেসে একটি সিঙ্গেল ক্রুশ করে দেখুন দেখুন সিঙ্গেল ক্রুশ করে পাঁচটা চেইন এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেইন করে লক্ষ্য করুন এই যে চারটি স্টিচ আছে চারটি স্টিচের উপরে আমি চারটা হাফ ডাবল করে নিব লক্ষ্য করুন এক দুই তিন চারটে স্টিচ আমি আবারও চারটা হাফ ডাবল করে নিলাম করে একটা চেঞ্জ করব একটা চেঞ্জ করে আবারও ঘুরে নিব ঘুরে আবারও ফার্স্ট যে স্টিচটা মানে আগের রয়ের লাস্ট স্টিচ তৃতীয় রয়ের লাস্ট স্টিচ চতুর্থ রয়ের জন্য কিন্তু ওইটা ফার্স্ট স্টিচ ঠিক আছে তো ওখান থেকে একটা সুতা নিয়ে সিঙ্গেল ক্রুশ করে নিব পরে পাশের চেইনটা থেকে আবার একটি সিঙ্গেল ক্রুশ করব এটাকে আমরা হাফ ডাবল ধরব আমি ডাবল ক্রুশ হাফ ডাবলের জন্য ফার্স্ট স্টিচ আমি এই কাজটাই করি হাফ ডাবলের জন্য আমি একটি স্টিচগুলো ছোটো ছোটো করে নিচ্ছি যদি আমি ডাবল ক্রুশের জন্য এই কাজটা করতাম তাহলে একটু লম্বা বা বড় বড় করে নিতাম তাহলে হাফ ডাবলের সমান হয়ে যেত আর সরি তখন তাহলে বড় বড় করে নিলে ডাবল ক্রুশের সমান হয়ে যেত এখন একটু ছোটো ছোটো করে নিয়েছি বলে হাফ ডাবলের সমান হয়েছে ঠিক আছে তো আমি ফার্স্টের প্রথম হাফ ডাবল ধরলাম একটি হাফ ডাবল দুই তিন এই হলো লাস্ট চার তো আমি চারটা হাফ ডাবল করে নিলাম করে আমি পাঁচটা চেঞ্জ করব এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেঞ্জ করে এই যে আমাদের পাঁচ চেন স্পেস আছে এখানে একটি সিঙ্গেল ক্রুশ করে কোনো চেঞ্জ করব না সিঙ্গেল ক্রুশ করে সরাসরি আমরা এই যে সাতটা ডাবল ক্রুশ আছে সাতটা ডাবল ক্রুশের উপরে আমি সাতটা ডাবল ক্রুশ করবো বাট একটা করে চেঞ্জ করে ঠিক আছে দেখুন একটা ডাবল ক্রুশ একটা চেইন আবারও দ্বিতীয়টাতে একটা ডাবল ক্রুশ একটা চেইন তিন নাম্বারটাতে একটা ডাবল ক্রুশ একটা চেইন চার নাম্বারটাতে একটা ডাবল ক্রুশ একটা চেইন দেখুন পাঁচ নাম্বারটাতে একটা ডাবল ক্রুশ একটা চেইন ছয় নাম্বারে একটা ডাবল ক্রুশ একটা চেইন এবং সাত নাম্বারে একটি ডাবল ক্রুশ তো আমি সাতটা ডাবল ক্রুশের উপরে একটা করে চেইন করে আমি সাতটা ডাবল ক্রুশ করে নিলাম ডাবল ক্রুশ করে লাস্টে কোনো চেইন করব না না করে পরবর্তী পাঁচটা নিয়ে স্পেসে কী করবো একটি সরাসরি সিঙ্গেল ক্রুশ সিঙ্গেল ক্রুশ করে এখন পাঁচটা চেইন করব এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেইন করে পরবর্তী যে পাঁচটা নিয়ে স্পেস আছে এখানে একটি সিঙ্গেল ক্রুশ এখন আরবারও কোনো চেইন করব না দেখুন আমি কিন্তু এই যে এই ডাবল ক্রুশগুলো করে কোনো চেইন না করে জয়েন করেছি করে পাঁচটা চেইন করে সিঙ্গেল ক্রুশ করেছি যে এখন আবার কোনো চেইন না করে সরাসরি সাতটা ডাবল ক্রুশের উপরে আমি সাতটা ডাবল ক্রুশ করবো একটা করে চেইন করে দেখুন একটা ডাবল ক্রুশ একটা চেইন দুই একটা চেইন তিন একটা চেইন চার একটা চেইন পাঁচ একটা চেইন ছয় একটা চেইন এবং সাত সাত নাম্বার ডাবল ক্রুশ করে কিন্তু আমরা কোনো চেইন করছি না ঠিক আছে আমরা কিন্তু শুরুতেও কোনো চেইন করি নেই সিঙ্গেল ক্রুশ করে সরাসরি ডাবল ক্রুশ করেছি আমি কোনো চেইন না করে সরাসরি আবার জয়েন আবারও পাঁচটা চেইন এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেইন আবারও পরবর্তী পাঁচ চেনের স্পেসে একটি সিঙ্গেল ক্রুশ করে জয়েন তো লক্ষ্য করুন আমি এমন করে আমার এই রটাও অফ ক্যামেরায় কমপ্লিট করে নিচ্ছি সেইমভাবে আমি পিস সাতটা করে ডাবল ক্রুশের উপরে সাতটা ডাবল ক্রুশ একটা করে চেইন করে করব তারপরে এখানে সিঙ্গেল ক্রুশ পাঁচটা চেইন সিঙ্গেল ক্রুশ আবার সাতটার উপরে সাতটা ডাবল ক্রুশ একটা করে চেইন ইন্টারভেলে ঠিক আছে তো আমি অফ কমানের সম্পূর্ণটা করে নিচ্ছি ফিরছি কমপ্লিট করার পর তো দেখুন আমি আমার চতুর্থ রয়ের একদম লাস্ট পর্যায়ে চলে এসেছি আমি সাতটা ডাবল ক্রুশের উপরে সাতটা ডাবল ক্রুশ একটা করে চেইন ইন্টারভেলে করে নিয়েছি করে আমার যে এখানে পাঁচটা চেইন আছে সেখানে আমি একটি সিঙ্গেল ক্রুশ দিব দিয়ে পাঁচটা চেইন করব এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেইন করে বড় বড় মতো আমার চারটা হাফ ডাবলের উপরে আমি চারটা হাফ ডাবল ক্রুশ করে নিব এক দুই তিন আর এই হলো লাস্ট চার 
চারটা হাফ ডাবলের উপরে আমি চারটা হাফ ডাবল পুশ করে নিলাম পঞ্চম রয়ের জন্য আবারও একটি চেইন করে ব্যাক করে নিলাম ফার্স্ট স্টিচ থেকে একটি সুতা নিয়ে নিব নিয়ে একটি সিঙ্গেল ক্রুশ আবারও পাশে সুতাটা থেকে আবারও একটি সুতা নিয়ে আরও একটি সিঙ্গেল ক্রুশ এটা আমাদের ফার্স্ট হাফ ডাবল পরবর্তী তিনটা হাফ ডাবল আমি আরও তিনটা করে নিব এক দুই এই হলো তিন পরবর্তী তিনটাতে আমি আবার তিনটা হাফ ডাবল করে লক্ষ্য করব এখন পাঁচটা চেইন এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেইন করে যে এখানে একটি সিঙ্গেল ক্রুশ করে আমরা যে এখানে ওয়ান চেইন করে স্পেস করেছি ওখানে আমরা এক একটা করে পফ করব ঠিক আছে আমি কিন্তু এখন একটা চেইন করে নিব প্রত্যেকটা পফের আগে এবং পরে মানে শুরু এবং শেষে একটা করে এক্সট্রা চেইন হবে তো আমি সিঙ্গেল ক্রুশ করে সিঙ্গেল ক্রুশটা করে আমি একটা চেইন করে নিলাম নিয়ে এই যে ফার্স্ট ওয়ান চেইন স্পেস আছে ফার্স্ট দেখুন আমার এখানে একটা ডাবল ক্রুশ একটা চেইন একটা ডাবল ক্রুশ তো এই যে একটা চেইন স্পেস আছে এখানে আমি সুতাটা নিয়ে ডাবল ক্রুশের মতো করে এক আবার প্যাঁচালাম দুই তিন এই হলো চার চারবার নিয়ে নিলাম নিয়ে সবগুলো সুতা নিব এইভাবে আমার আগে সুতাটা রয়ে গেছে এবং দ্বিতীয় সুতাটা আমি এভাবে বের করে নিয়ে আসলাম এখন দোনোটা সুতোর ভেতর দিয়ে নিয়ে নিব এই হলো আমাদের ফার্স্ট পফ আমি এখন দুইটা চেইন করব এক দুই আবারও পরবর্তী ওয়ান চেইন স্পেসে ঠিক আছে সেকেন্ড ওয়ান চেইন স্পেস আবারও এক দুই তিন এই হলো চার চারটা দিয়ে আবারও সবগুলো একত্রে নিব নিয়ে দেখুন দুইটা সুতা রয়ে গেল এই দুইটার ভেতর থেকে আবারও নিয়ে নিব নিয়ে আবারও দুইটা চেইন এক দুই আবারও পফ এক দুই তিন চার আবারও সবগুলো একত্রে নিয়ে নিলাম দেখুন আমি কিন্তু এটার ভেতর থেকে নিচ্ছি না এটার বাহিরের থেকে নিচ্ছি এভাবে নিয়ে পরে এই দুইটার ভেতর থেকে আবার নিব আবারও দুটি চাই এক দুই আবারও পফ এক দুই তিন চার আবারও সবগুলো ভেতর থেকে এভাবে নিয়ে নিব দুইটা সুতা রয়ে গেল দুইটা সুতা ভেতর থেকে আবার এভাবে আবার দুইটা চেইন আবারও পরবর্তী স্টিচের পফ এক দুই তিন চার আবার তিন ওটা ভেতর সবগুলো ভেতর থেকে নিয়ে আসলাম শুধু যেটা ছিল আগের ওটা থেকে নিয়ে নিই আবারও এক সপ্তাহে নিলাম নিয়ে দুইটা চেইন এক দুই দুইটা চেইন আপনারা লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন আমি যে এই যে এখানে যে সুতাটা আছে এটার ভেতর থেকে কিন্তু প্রথম বের করে নিই শেষে বের করছি ঠিক আছে দেখুন এটা থেকে যাবে আবারও পরবর্তী ওয়ান চেইন স্পেস থেকে আমি পফটা নিয়ে নিচ্ছি এক দুই তিন চার চারটা পফ নিয়ে সবগুলো ভেতর থেকে সুতাটা এভাবে বের করে নিব এটার ভেতর থেকে কিন্তু নিয়ে নিই প্রথমে যে সুতাটা ছিল ঠিক আছে তো এখন বাকি দুইটা ভেতর থেকে এখন নিব নিয়ে আবারও দুইটা চেইন তো এখন আমি লক্ষ্য করুন আমি এখানে প্রত্যেকবার পফ করে করে দুইটা করে চেইন করেছি আমি শুরুতে কিন্তু সিঙ্গেল ক্রুশ করে একটা চেইন করেছি ঠিক তেমনি শেষেও সিঙ্গেল ক্রুশের আগে একটা চেইন করব দেখুন একটা চেইন করে নিলাম দুইটা চেইন কিন্তু আমি এখানে করিনি একটা চেইন সিঙ্গেল ক্রুশ আবারও একটি চেইন এই সিঙ্গেল ক্রুশের আগে এবং পরে কিন্তু আমরা একটা করে চেইন করেছি আবারও দেখুন এখানে পফ হবে প্রত্যেকটি স্টিচে একটি করে পফ করবো চার সুতাস ঠিক আছে দেখুন এক দুই তিন চার সবগুলো সুতো একত্রে নিব নিয়ে সিঙ্গেল ক্রুশ করে এক দুই দুইটা চেইন আবারও পফ এক দুই তিন চার আবার সবগুলো একত্রে নিব একটা চেইন দুইটা চেইন আবারও সবগুলোর ভেতরে এক দুই তিন চার সবগুলো একত্রে নিয়ে একটা চেইন দুইটা চেইন আবারও পরবর্তী স্টেজে পফ এক দুই তিন সবগুলো একত্রে নিলাম নিয়ে দুই সুতার ভেতর থেকে নিয়ে একটা চেইন দুইটা চেইন আবারও পফ এক দুই তিন চার সবগুলো ভেতর থেকে নিয়ে একটা চেইন দুইটা চেইন আবারও এখান থেকে এক দুই তিন চার সবগুলো ভেতরে নিয়ে একটা চেইন দুইটা চেইন তো আমি এখানে লাস্ট পর্যায়ে চলে এসেছি আমার কিন্তু এখানে দুইটা সুতার ভেতর থেকে সিঙ্গেল ক্রুশ করার পরে আমি কিন্তু এখানে একটা চেইন করব আমি এতক্ষণ কিন্তু প্রত্যেকটা ইন্টারভেলে দুইটা করে চেইন করেছি শুরুতে আমি তো দেখুন প্রত্যেকটা পফের ইন্টারভেলে কিন্তু আমি দুইটা করে চেইন করেছি কিন্তু সিঙ্গেল ক্রুশের পরে কিন্তু একটা চেইন আবার সিঙ্গেল ক্রুশের আগে কিন্তু আবার ওই একটা চেইনই করলাম ঠিক আছে পফ করে আমি জাস্ট একটা চেইন করেছি করে সিঙ্গেল ক্রুশ আবারও একটা চেইন হ্যাঁ তো আবারও এখানে পফ তো আমি এই দুইটা পপ যেভাবে করেছি লক্ষ্য করুন সেমভাবে আমি অফ ক্যামেরায় আমার পঞ্চম রটাও কমপ্লিট করে নিচ্ছি লক্ষ্য করুন আমাদের হাতার এই কাজটা কিন্তু সোজা হবে না আমরা হাফ বডি যে করি এই যে বাটন স্টিচের জন্য যে এক্সট্রা চেইনগুলো দিই এটা কিন্তু সবসময় এরকম সোজা হয় কিন্তু যেহেতু এটা আমাদের হাতার প্যাটার্ন করতেছি তো আমাদের এটা কিন্তু আস্তে আস্তে বাঁকা দিকে যাবে ঠিক আছে হাতার যে শেপ সেই শেপ অনুযায়ী তো আমি এটা আমার পঞ্চম র অফ ক্যামেরায় আমি পঞ্চম রটাও কমপ্লিট করে নিচ্ছি 
ফিটছি কমপ্লিট করার পর পঞ্চম রয়ের আমি একদম লাস্ট পর্যায়ে চলে এসেছি আমি লাস্ট পপি সিস্টেম করে একটা চেইন করে নিলাম নিয়ে এই যে পাঁচটা নেস পিস আছে এখানে একটি সিঙ্গেল ক্রুস করে দিলাম করে আবারও পাঁচটা চেইন এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেইন করে আবারও আমি চারটা স্টিচে চারটা হাফ ডাবল করে নিব দেখুন এক দুই তিন এবং এই যে আমরা ফার্স্টে যে সিঙ্গেল ক্রুসের যে স্টিচটা করলাম হাফ ডাবল মতো ওখানে দুইটা সুতো নিয়ে চার চারটে স্টিচ আবারও একটি চেইন আবারও ব্যাক করলাম করে দেখুন ফার্স্ট স্টিচ থেকে আবারও একটি সুতা নিয়ে নিব লক্ষ্য করুন সুতা নিয়ে সিঙ্গেল ক্রুশ পাশের চেইনটা থেকে আবারও একটি সুতা নিয়ে আবারও সিঙ্গেল ক্রুশ পরবর্তী তিনটি স্টিচে তিনটা হাফ ডাবল এক দুই এই তিন তিনটা হাফ ডাবল করে লক্ষ্য করুন আমি এখানে কোনো পাঁচটা চেইন করব না না করে সরাসরি পাঁচ চেইনের স্পেসে একটি সিঙ্গেল ক্রুস করে দিব সিঙ্গেল ক্রুস করে পাঁচটা চেইন করব এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেইন করে এই যে আমাদের পফের পরে যে প্রথম টু চেইন স্পেস লক্ষ্য করুন পফের পরে প্রথম টু চেইন স্পেসে একটি সিঙ্গেল ক্রুস আবার পাঁচটা চেইন এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেইন পরবর্তী পফের টু চেইন যে স্পেস আছে দেখুন পরবর্তী টু চেইন স্পেসে আবারও একটি সিঙ্গেল ক্রুস আবার পাঁচটা চেইন এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেইন আবারও দ্বিতীয় পফের দেখুন তিন নম্বরের পরবর্তী যে টু চেন আছে স্কিপ করে এর পরবর্তীটাতে একটি সিঙ্গেল ক্রুশ আমি কিন্তু প্রথম দুইবার দেখুন প্রথমটার পরে যে স্পেস আছে ওখানে একটা সিঙ্গেল ক্রুশ দ্বিতীয়টার পরে স্পেস আছে ওখানে সিঙ্গেল ক্রুশ তৃতীয় পফের পরে যে স্পেসটা আছে টু চিন স্পেস এখানে না করে চতুর্থটার পরে আমি সিঙ্গেল ক্রুশ দিয়েছি মানে এখানে প্রত্যেকটা স্পেসে সিঙ্গেল ক্রুশ হবে মাঝখানে কিন্তু আমি একটা স্কিপ করে গেছি টু চেন স্পেস আমি আবারও পাঁচটা চেইন এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেইন আবারও কি করব পরবর্তী পফের উপরে একটি সিঙ্গেল ক্রুশ পরবর্তী পফের পরে যে টু চেন স্পেস ওখানে সিঙ্গেল ক্রুশ আমি জাস্ট মাঝখানে একটা টু চেন স্পেস স্কিপ করেছি দেখুন মাঝখানে আমি এখানে এই টু চেন স্পেসে একটা সিঙ্গেল ক্রুশ এখানেও একটা সিঙ্গেল ক্রুশ এটা বাদ দিয়ে এখানে একটা সিঙ্গেল ক্রুশ এখানেও একটা সিঙ্গেল ক্রুশ আবারও লক্ষ্য করুন এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেন করে দেখুন এই যে এখানে ওয়ান চেন স্পেস সিঙ্গেল ক্রুশ ওয়ান চেন স্পেস সম্পূর্ণটা স্কিপ করে পরবর্তী যে পফের সেট আছে তার প্রথম পফের পরে যে টু চেন স্পেস এখানে একটি সিঙ্গেল ক্রুশ দেখুন আমি কিন্তু এখান থেকে সরাসরি চলে এসেছি আমি এই যে এই এখান থেকে এই পফের টু চেন থেকে সরাসরি এই টু চেনে চলে আসছি আবারও পাঁচটা চেন এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেইন করে দ্বিতীয় পফের পরে যে টু চেন স্পেস আছে সেখানে একটি সিঙ্গেল ক্রুস করব আবার পাঁচটা চেইন এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেইন তিন নাম্বার পফের পরে যে সিঙ্গেল ক্রুশ তিন নাম্বার পফের পরে যে টু চেন স্পেস আছে এটা স্কিপ করে চার নাম্বার পফের পরে সিঙ্গেল ক্রুশেতে আর টু চেন স্পেস একটি সিঙ্গেল ক্রুস আমি কিন্তু প্রত্যেকবার সেম কাজই করতেছি প্রথম পফের পরে একটি সিঙ্গেল ক্রুশ দ্বিতীয় পফের পরে একটি সিঙ্গেল ক্রুশ তিন নাম্বার পফের পরের জায়গাটা আমি স্কিপ করে চার নাম্বার পফের পরে একটি সিঙ্গেল ক্রুশ করেছি লক্ষ্য করুন এই যে এখানেও কিন্তু আমি সেম কাজই করছি প্রথম পফের পরে একটি সিঙ্গেল ক্রুশ দ্বিতীয় পফের পরে একটি সিঙ্গেল ক্রুশ তিন নাম্বার পফের পরের যে টু চেন স্পেস আছে ওটা স্কিপ করে তার নাম্বারে একটি সিঙ্গেল ক্রুশ আবারও পাঁচটা চেইন আবারও পাঁচ নাম্বার পফের পরে টু চেন স্পেস ওখানে একটি সিঙ্গেল ক্রুশ আবারও পাঁচটা চেইন আবারও পরবর্তীর দেখুন এই যে এখানে সিঙ্গেল ক্রুশ এখানে সিঙ্গেল ক্রুশ এখানে দেয়নি ঠিক আছে আবারও এখানে সিঙ্গেল ক্রুশ এখানে সিঙ্গেল ক্রুশ আবারও পাঁচটা চেইন আবারও এখানে সিঙ্গেল ক্রুশ এখানে সিঙ্গেল ক্রুশ পাঁচটা চেইন প্রত্যেকবার কিন্তু আমরা পাঁচটা করেই চেইন করতেছি জাস্ট আমরা পফ এর কোথায় সিঙ্গেল ক্রুশটা দিচ্ছি পাঁচটা করে চেইন করে সেটা হলো দেখার বিষয় ঠিক আছে তো আমি এখানে কি করলাম প্রথমবার সিঙ্গেল ক্রুশ প্রথম টু চেন স্পেসে দ্বিতীয় টু চেন স্পেসে সিঙ্গেল ক্রুশ তিন নাম্বারটাই কিন্তু সিঙ্গেল ক্রুশ না দিয়ে চার নাম্বারে দিয়েছি কারণ এখানে আমার পরবর্তী প্যাটার্ন হবে আমরা জানি এটা রিপিটেড প্যাটার্ন আমাদের এখানে প্রথম র দ্বিতীয় র তৃতীয় র চতুর্থ র পঞ্চম র আমরা এইভাবে কাউন্ট করে গিয়েছি তো আমাদের এখন দ্বিতীয় র এর মতো করে হুবহু আমাদের এই ছয় ছয় নাম্বার রটা হচ্ছে ঠিক আছে এটা আমাদের ছয় নাম্বার র আমাদের দ্বিতীয় রয়ের মতো সেইমভাবে করে আমি ছয় নাম্বার রটা করেছি আবার তৃতীয় রয়ের মতো সেম করে আমরা সাত নাম্বার করব চতুর্থ রয়ের মতো সেম করে আট নাম্বার করব পঞ্চম রয়ের মতো সেম করে নয় নাম্বার রটা করব তো আমি এমন করে অফ ক্যামেরায় আমার সবগুলো কমপ্লিট করে নিচ্ছি ফিটছি কমপ্লিট করার পর তো দেখুন আমি অফ ক্যামেরায় সবগুলো কমপ্লিট করে নিয়েছি ঠিক আছে আমি এই যে মাঝখানের টু চেন স্পেস স্কিপ করে দিছি আগে টু চেন স্পেসে সিঙ্গেল ক্রুশ পাঁচটা চেইন পরে টু চেন স্পেসে সিঙ্গেল ক্রুশ আবার পাঁচটা চেইন করে এখানে একটি সিঙ্গেল ক্রুশ করে নিলাম 
করে আবারও পাঁচটা চেইন এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেইন করে পাঁচ চেইনের স্পেস আবারও একটি সিঙ্গেল ক্রুস করব সিঙ্গেল ক্রুস করে কোনো চেইন করব না কারণ লক্ষ্য করুন আমরা কিন্তু এখানে হাফ ডাবল করে সরাসরি সিঙ্গেল ক্রুস দিয়েছিলাম পাঁচ চেইনের স্পেসে ঠিক তেমনি আমরা পাঁচটা চেইন করে সিঙ্গেল ক্রুস দিয়ে সরাসরি চারটা স্টিচে আমরা চারটা হাফ ডাবল করে নিব দেখুন এক দুই তিন এই হলো চার চারটে স্টিচে চারটা হাফ ডাবল করলাম আবারও একটা চেইন আবারও ব্যাক করলাম প্রথম স্টিচ থেকে একটা সুতা নিলাম নিয়ে পরবর্তীতে পাশের সুতাটা থেকে আবারও একটি সুতা নিলাম সুতা নিয়ে সিঙ্গেল ক্রুস সিঙ্গেল ক্রুস প্রত্যেকটা স্টিচ থেকে হাফ ডাবল চারটা স্টিচ থেকে আমি চারটা হাফ ডাবল করে নিব তিন চারটা হাফ ডাবল করলাম করে লক্ষ্য করে এই যে পাঁচ চেনের স্পেস আছে এখানে আমি কি করব আবারও একটি সিঙ্গেল ক্রুস দিব সরাসরি কোনো চেইন না করে এখন পাঁচটা চেইন করব এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেইন আবারও এই যে পাঁচ চেনের স্পেস আছে সিঙ্গেল ক্রুস করে লক্ষ্য করে এই যে আমরা টু চেন স্পেস স্কিপ করে যে পাঁচটা চেইন করেছিলাম এটা প্রত্যেকটা আমাদের ফ্লাওয়ার প্যাটার্নের মিডেলে আছে এইখানে আমরা কি করব সাতটা করে ডাবল ক্রুস এই রটা কিন্তু আমাদের হুবহু তৃতীয় রয়ের মতো ঠিক আছে আমাদের এটা এটা আমরা এখন যে রটা করছি সেটা সপ্তম র তো সপ্তম রটা হুবহু কিন্তু আমাদের তৃতীয় রয়ের মতো লক্ষ্য করুন আমি এখানে তিন চার পাঁচ ছয় এই হলো সাত সাতটা ডাবল ক্রুশ আবারও পরবর্তী পাঁচ চেনের স্পেসে একটি সিঙ্গেল ক্রুশ আবারও পাঁচটা চেইন এক দুই তিন চার পাঁচ আমরা যে এখানে পাঁচ সাতটা ডাবল ক্রুশ করে পাঁচটা করে চেইন কিন্তু দুইবার করেছিলাম তৃতীয় রয়ে পাঁচটা করে চেইন দুইবার করেছি তো দেখুন একবার পাঁচটা চেইন করে পরবর্তী পাঁচ চেনের স্পেসে একটি সিঙ্গেল ক্রুস আবারও পাঁচটা চেইন এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেইন আবারও পরবর্তী পাঁচ চেন স্পেস একটি সিঙ্গেল ক্রুশ তো আমি পাঁচটা করে চেইন সিঙ্গেল ক্রুশ দুইবার করে নিলাম করে পরবর্তী দেখুন আমি মিডেলটা রয়ে গেছে এই যে মিডেল এই যে স্কিপ করি করেছিলাম যে টু চেন স্পেস তার উপরে যে আমাদের ডাবল ক্রুশটা আছে পাঁচটা চেনের স্পেস আছে ওখানে আমি আবারও সাতটা ডাবল ক্রুশ করব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই হলো সাত সাতটা ডাবল ক্রুশ সিঙ্গেল ক্রুস আবার পাঁচটা চেইন এক দুই তিন চার পাঁচ আবারও সিঙ্গেল ক্রুস আবারও এক দুই দুই তিন চার পাঁচ আবারও সিঙ্গেল ক্রুশ তো দুইবার পাঁচটা চেন সিঙ্গেল ক্রুশ করে আবারও টু চেন পাঁচ চেন স্পেসে সাতটা ডাবল ক্রুশ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আবারও সাতটা ডাবল ক্রুশ আবারও পরবর্তী পাঁচ চেন স্পেসে সিঙ্গেল ক্রুশ আবারও পাঁচটা চেইন পরবর্তী পাঁচ চেনের সিঙ্গেল ক্রুশ আবারও পাঁচটা চেইন পরবর্তী পাঁচ চেনের সিঙ্গেল ক্রুশ আবারও সাতটা ডাবল ক্রুশ আবারও সিঙ্গেল ক্রুশ আবারও পাঁচটা চেইন তো আপনার লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন যে আমাদের এই যে আমাদের তিন নাম্বার র আছে তিন নাম্বার র একটা সিঙ্গেল ক্রুশ সাতটা ডাবল ক্রুস একটা সিঙ্গেল ক্রুশ পাঁচটা চেন সিঙ্গেল ক্রুশ পাঁচটা চেন সিঙ্গেল ক্রুশ দুইবার আবারও সাতটা ডাবল ক্রুস আবার সিঙ্গেল ক্রুশ আবার পাঁচটা চেন সিঙ্গেল ক্রুশ পাঁচটা চেন সিঙ্গেল ক্রুশ সেইমভাবে আমাদের এই তৃতীয় রটা ঠিক আছে সেইমভাবে আমাদের এই তৃতীয় রটা আমাদের এই সপ্তম রয় হচ্ছে আর এই যে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম এই চারটা রয় হলো আমাদের রিপিটেড প্যাটার্ন ঠিক আছে এটাই আমরা বারবার রিপিট করব প্রথম রটা আমরা তো জাস্ট ডাবল ক্রুস দিয়েছি দ্বিতীয় রতে আমাদের পাঁচটা চেন সিঙ্গেল ক্রুশ পাঁচটা চেন সিঙ্গেল ক্রুশ পাঁচটা চেন সিঙ্গেল ক্রুশ করেছি আমরা এখানে ষষ্ঠ রয়েও কিন্তু পাঁচটা চেন সিঙ্গেল ক্রুশ পাঁচটা চেন সিঙ্গেল ক্রুশ পাঁচটা চেন সিঙ্গেল ক্রুশ করেছি তৃতীয় রয়েতে পাঁচটা চেন সিঙ্গেল ক্রুশ 
তারপরে সাতটা ডাবল ক্রুশ সিঙ্গেল ক্রুশ সাতটা আবার পাঁচটা চেইন সিঙ্গেল ক্রুশ পাঁচটা চেইন সিঙ্গেল ক্রুশ সাতটা ডাবল ক্রুশ সিঙ্গেল ক্রুশ পাঁচটা চেইন সিঙ্গেল ক্রুশ পাঁচটা চেইন সিঙ্গেল ক্রুশ আবারও সাতটা ডাবল ক্রুশ একদম হুবহু আমাদের এই তিন নাম্বার রয়ের মতো ঠিক তেমনি সপ্তম রটা যেহেতু আমরা তিন নাম্বার রয়ের মতো করেছি তো অষ্টম রটা চার নাম্বার রয়ের মতো হবে চার নাম্বার রয় আমি এখানে যে কাজটা করেছি একটা ডাবল ক্রুশ একটা চেইন একটা ডাবল ক্রুশ একটা চেইন একটা ডাবল ক্রুশ একটা চেইন করে আবার সিঙ্গেল ক্রুশ আবার প্রত্যেকটাতে একটা ডাবল ক্রুশ মানে এই যে যে চার নাম্বার রটা হুবহু করে আমাদের আট নাম্বার রয় হবে পাঁচ নাম্বার রটা হুবহু করে আমাদের নয় নাম্বার রয় হবে আবার আবার রিপিটেড আবার দেখুন এখানে ছয় নাম্বার রটা আবার হবে দশ নাম্বারে সাত নাম্বার রটা আবার হবে এগারোতে মানে এরকম করে যদি আপনার এই পর্যন্ত করতে পারেন রিপিটেড প্যাটার্নটা এতটুক এটাই কিন্তু বারবার করে রিপিট হচ্ছে ঠিক আছে এই অংশটাই বারবার করে রিপিট হচ্ছে তা আমি যদি সম্পূর্ণটা আপনাদের দেখাতে চাই অনেক বড় হয়ে যাবে লেন্দি হয়ে যাবে এটা আমি সম্পূর্ণটা দেখাবো না আমার প্রয়োজন মতো অফ ক্যামেরায় আমি কমপ্লিট করে নিব তো একটা জিনিস লক্ষ্য করুন এখানে আমি যে স্লিপসটা করে নিয়েছি অলরেডি কমপ্লিট করে নিয়েছি ওইটার থেকে লক্ষ্য করুন আমি কি করেছি সেইমভাবে তো আমি এটা করেই গেছি যেহেতু এটা আমাদের রিপিটেড প্যাটার্ন দেখুন প্রত্যেকটা প্যাটার্ন এই যে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন আমাদের এই যে এই অংশটাই কিন্তু বারবার রিপিট হচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু একটু চেঞ্জ আছে আমি প্রত্যেক আমি এখানে কিন্তু চারটা করে সিঙ্গেল ক্রুশ দিয়ে শুরু করেছি প্রত্যেক সাতটারও পরে আট নাম্বার রয়ে আমি একটা করে বাড়িয়েছি সাতটা রয়ে চারটা করে হাফ ডাবল ক্রুশ আট নাম্বার রয়ে কিন্তু দুইটা হাফ একটা হাফ ডাবল ক্রুশ বেড়ে গেল প্রথমটাতে দুইটা দেখাতে পাঁচটা হাফ ডাবল হয়ে গেল পরবর্তী সাতটায় আবার পাঁচটা করে হাফ ডাবল দিয়েছি আবার আট নাম্বারে কিন্তু আবারও একটি বাড়িয়েছি যার কারণে আমার এখানে ছয়টা হাফ ডাবল হয়ে গেছে আবার এরকম করে সাতটা হাফ ডাবল সাতটা সাতটা রথ ছয়টা করে হাফ ডাবল করে আট নাম্বার রয়ে পরবর্তী আবারও কিন্তু একটা বাড়িয়ে আটটা হাফ ডাবল করে ফেলেছি আমি আমাদের হাতার শেপটা এইভাবে বাড়িয়েছি সাতটা পর্যন্ত সেম রেখেছি আট নাম্বারে একটা বাড়িয়েছি আবার সাতটা সে ধরেন এখানে চারটা করে হাফ ডাবল প্রথম সাতটায় আট নাম্বারে পাঁচটা হাফ ডাবল পরবর্তী সাতটায় আবার পাঁচটা করেই হাফ ডাবল তারপরে আবার আট নাম্বারে আবার একটা বাড়িয়ে ছয়টা হাফ ডাবল হইল পরবর্তী ছয়টাতে আবার পরবর্তী সাতটাতে আবার ছয়টা হাফ ডাবল আবার আট নাম্বারটা একটা বাড়ানোর কারণে সাতটা হাফ ডাবল হলো পরবর্তী সবগুলো আবার সাতটা হাফ ডাবল ঠিক আছে আর হাফ ডাবলটা বাড়িয়েছি কোথায় আমি প্রথম স্টিচে দুইটা করে দিয়েছি লক্ষ্য করুন আমি কিভাবে বাড়িয়েছি আমি সেটা দেখাচ্ছি এই দেখুন একই স্টিচে এই দেখুন একই স্টিচে দুইটা স্টিচ এইভাবে করে বাড়িয়েছি দেখুন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা স্টিচ নিচে কিন্তু পাঁচটা ছিল এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা স্টিচ ছিল পাঁচটার উপরে আমি একটা করে বাড়িয়ে ছয়টা করেছি এমন করে মানে যে রয়ের এখানে বাড়িয়েছি তার কিন্তু শেষে দুই দিকেই একই সাথে বেড়েছে ঠিক আছে তো আমি এরকম সাতটা করে রয়ে সেম রেখে আট নাম্বার রয়ে একটা করে জাস্ট দুই সাইডের প্রথম এবং শেষ একটা একটা করে বাড়িয়েছি তো আমি অফ ক্যামেরা আমার এই যে রিপিটেড প্যাটার্ন আমি আপনাদের এই এতটুকু দেখিয়ে দিলাম ঠিক আছে আমি এই অংশটা একদম এই পর্যন্ত সেমভাবে করব আমাদের এই প্যাটার্ন তো সেমই থাকবে আর এখানে সাতটার পর পরে একটা করে বেড়ে যাবে হাফ ডাবল প্রথমে চারটা হাফ ডাবল তারপরে পাঁচটা হাফ ডাবল এরপর ছয়টা হাফ ডাবল এরপরে সাতটা হাফ ডাবল ঠিক আছে তো আমি এমন করে অফ ক্যামেরা আমার সম্পূর্ণ অংশটা কমপ্লিট করে নিচ্ছি ফিরছি কমপ্লিট করার পর তো দেখুন আমি অফ ক্যামেরায় আমার হাতার যে বাড়তি অংশটুকু যতটুকু ততটুকু আমি করে নিয়েছি আমি কিন্তু এখনও রাউন্ড শেপ বা কমানো শুরু করি নাই আমার হাতার এই অংশটা আমার সাড়ে আট ইঞ্চি দরকার তো দেখুন আমার এখানে কিন্তু সাড়ে আট ইঞ্চি হয়ে গিয়েছে দেখুন সাড়ে আট ইঞ্চি হয়ে গিয়েছে আমি এটা এগারো ইঞ্চি নিব বলে রাউন্ড শেপটা আমি আমি রেখেছি হলো গিয়ে দেড় ইঞ্চি আর এই যে বারন্ত অংশটা আমি সাড়ে আট ইঞ্চি নিয়েছি আপনার আপনাদের হাতার লং যতই নেন না কেন লাস্ট দেড় ইঞ্চি রাখবেন রাউন্ডের জন্য সব সময় দেড়ের থেকে দুই ইঞ্চি দুই ইঞ্চি হলেও হবে কারণ আমরা যখন স্লিপস কাটি যে কোনো জামার বা ব্লাউজের তখন কিন্তু তিন ইঞ্চি ডিফারেন্স নেই মানে এখান থেকে আমাদের ইয়ে পর্যন্ত তিন ইঞ্চি ওইটা তার পাতা কাটি বা সেলাইয়ে অনেকখানি যার যেভাবেই হোক যার কারণে আমরা একটু বেশি নেই কিন্তু আমরা যখন এই হাতা কুশি কাটার হাতা করব তখন দেড় থেকে দুই ইঞ্চির বেশি আমরা নিব না ঠিক আছে এখানে এসে স্টপ করে দেবো আমাদের কাঙ্ক্ষিত লেন্থ অনুযায়ী দেড় থেকে দুই মাইনাস করে স্টপ করবো ধরেন আপনার হাতা লাগবে পনেরো তখন আপনি কি করলেন তেরো পর্যন্ত করলেন অথবা সাড়ে তেরো পর্যন্ত করবেন এখানে এসে স্টপ করে যাবেন যাতে এই পর্যন্ত সাড়ে তেরো হয় বাকি দেড় বা দুই ইঞ্চি আপনি রাউন্ড শেপটা দিবেন 
ঠিক আছে যে কোনো সাইজের আপনি যদি পনেরো করেন আঠারো করেন বা বারো তেরো করে নিচ্ছে মতো আমি তেরো ইঞ্চি হবে আমি সাড়ে তেরো সাড়ে এগারো এগারো ইঞ্চি হবে যার কারণে আমি এখানে সাড়ে আট ইঞ্চি নিয়ে নিয়েছি আর বাকি দেড় ইঞ্চি আমি কি করব রাউন্ড শেপটা দিব তো আমি এখন সুতাটা কেটে দিচ্ছি দেখুন আর আমি যেটা বলেছিলাম প্রত্যেক সাতটা স্টিচ বা সাতটা র পর পরে আমি কিন্তু একটা করে বাড়িয়েছি আমার এখানে প্রথম সাতটাতে ছিল চারটা হাফ ডাবল পরবর্তী সাতটাতে পাঁচটা হাফ ডাবল এর পরবর্তী সাতটাতে ছয়টা হাফ ডাবল এর পরবর্তী সাতটাতে সাতটা হাফ ডাবল ঠিক আছে তো আমি এখন সুতাটা কেটে দিব চেইন করে নিচ্ছি চেইন করে সুতাটা কেটে দিচ্ছি রাউন্ড শেপের জন্য আমি স্কিপ করব কারণ এই ডিজাইনটা রাউন্ড শেপের জন্য আমাকে মিডেলে চলে আসতে হবে দেখুন কেটে দিলাম আমি এরপরে এই যে রক্ত লক্ষ্য করুন ঘুরিয়ে নিলাম ঘুরিয়ে আমি এই যে আমাদের ফার্স্ট পাপটিটা ফ্লাওয়ারটা এই ফার্স্ট ফ্লাওয়ারটা আমি স্কিপ করে আমি এইখান থেকে আরেকটা পাপটি করে নিব ঠিক আছে সেটাতে আমার দেড় ইঞ্চির মতো হয়ে যাবে দেখুন আমাদের এখানে কিন্তু এক একটা পাপটিতে দেড় ইঞ্চির মতোই আছে দেখুন এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত দেড় ইঞ্চি তো আমি ঠিক এই দেড় ইঞ্চি আমি এখানে করে নেব তো এর জন্য দেখুন আমি ফার্স্ট পাপড়িটা যেহেতু স্কিপ করবো আমি পাপড়ির যে লাস্ট টু তিন স্পেস আছে দেখুন কোথেকে শুরু করতেছি এ হলো আমাদের পাপড়ি আমরা এই দিকে কোনোথাও কাজ করব না আমি যে আমার যে লাস্ট টু তিন স্পেস আছে আমি একটি স্লিপ নোট নিব স্লিপ নোট নিয়ে আমি সেম প্রসেসিংয়ে এখানে কাজটা করব দেখুন স্লিপ নোট নিলাম তারপরে এই যে টু তিন স্পেস আছে এখানে একটি সিঙ্গেল কোচ দিয়ে পাঁচটা চেইন এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেইন আবারও ফার্স্ট টু চেইন স্পেস একটি সিঙ্গেল ক্রুস আবার পাঁচটা চেইন এক দুই তিন চার পাঁচ আবার সেকেন্ড টু চেইন স্পেস একটি সিঙ্গেল ক্রুস আবারও এক দুই তিন চার পাঁচ থার্ড মানে তৃতীয় টু চেইন স্পেস স্কিপ করে চতুর্থটাতে আবারও একটি সিঙ্গেল ক্রুস আমরা কিন্তু আমাদের এই রগুলো সেমভাবেই করেছি ঠিক আছে আমি মাঝখানের একটা মানে তিন নম্বর যে টু চেইন স্পেস সেটা কিন্তু প্রত্যেকবার স্কিপ করে গেছি আবারও এক দুই তিন চার পাঁচ আবারও এই টু চেইন স্পেস একটি সিঙ্গেল ক্রুস আবারও এক দুই তিন চার পাঁচ আবারও পরবর্তী পাপড়ির প্রথম টু চেইন স্পেস একটি সিঙ্গেল ক্রুস তো আমি এটা করে নিব আমার লাস্ট পাপড়ির আগ পর্যন্ত দেখুন এটা আমার লাস্ট পাপড়ি আমি এই পর্যন্ত করে নিব ঠিক আছে তো আমরা করে নিচ্ছি পাঁচটা করে চেয়ে একটা করে সিঙ্গেল ক্রুস তো দেখুন আমি পাঁচটা করে চেইন করে প্রত্যেক টু চেইন স্পেস সিঙ্গেল ক্রুস করেছি আর তিন নাম্বার মিডেলের যে টু চেইন স্পেস প্রত্যেকবার আমি স্কিপ করেছি এটা আগে টু চেইন একটা সিঙ্গেল ক্রুস পরের টু চেইনে সিঙ্গেল ক্রুস তো সেমভাবে আমি একদম লাস্ট পর্যায়ে চলে এসেছি এখানে লক্ষ্য করুন আমি কি করব আমার এখানে আমি আমার কাজটা শেষ করে ঘুরে যাব তো এর জন্য আমি কি করব দেখুন এক দুই তিন তিনটা চেইন করে এই যে টু চেইন স্পেস আছে এখানে আমি একটি ডাবল ক্রুস করব কারণ আমাকে এই কাজের মিডেলে আসতে হবে আর মিডেলে আসার জন্য আমাকে এই কাজটা করতে হলো ঠিক আছে এরপর কি করবো আমি আবারও পাঁচটা চেইন করব এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেইন করে ঘুরিয়ে যাব ঘুরে গিয়ে পরবর্তী যে যে পাঁচ চেইনের স্পেস আছে লক্ষ্য করুন পরবর্তী পাঁচ চেইনের স্পেস এখানে একটি সিঙ্গেল ক্রুস করে এই যে মিডেলের যে পাঁচ চেনের স্পেস যেটাতে আমরা টু চেন স্কিপ করেছি এখানে আমরা শটটা ডাবল ক্রুশ করবো সেমভাবে আমাদের এই প্যাটার্নটা মোট কথা আমার এই প্যাটার্নটা এখানে তুলতেছি এটা করার জন্য আমরা যা যা করেছি এখানে আমরা তাই তাই করবো তো আমি এখন এখানে ষাটটা ডাবল ক্রুশ করে নিচ্ছি দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতটা ডাবল ক্রুশ পরবর্তী টু চেইন স্পেস একটি সিঙ্গেল ক্রুশ আবার পাঁচটা চেইন এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেইন আবারও পরবর্তী টু চেইন স্পেসে আবারও একটি সিঙ্গেল ক্রুশ আবার পাঁচটা চেইন এক দুই তিন চার পাঁচ কারণ আমরা তখন সাতটা করে ডাবল ক্রুশ করি তখন পাঁচটা করে চেইন দুইবার করি ঠিক আছে পরবর্তী পাঁচ চেইন স্পেসে একটি সিঙ্গেল ক্রুশ দেখুন পাঁচটা করে চেইন আমরা দুইবার করে নিয়েছি পরে এখন কোনো চেইন করবো না আবারও দেখুন এই যে স্কিপ করা টু চেইন স্পেসের উপরে যে আমাদের চেইন আছে পাঁচ চেনের ওখানে আমরা সাতটা ডাবল ক্রুশ এখানেও কিন্তু সেম কাজটাই করছি তো আমি এরকম করে সাতটা করে ডাবল ক্রুশ সিঙ্গেল ক্রুশ পাঁচটা চেইন সিঙ্গেল ক্রুশ পাঁচটা চেইন সিঙ্গেল ক্রুশ আবারও সাতটা ডাবল ক্রুশ এমন করে আমার এই রটা কমপ্লিট করে নিচ্ছি যেখানে শুরু করেছিলাম এই যে আমরা কিন্তু এখান থেকে কাজটা শুরু করেছিলাম এ পর্যন্ত কমপ্লিট করে নিচ্ছি ফিরছি কমপ্লিট করার পর তো দেখুন আমি সাতটা লাস্ট সাতটা ডাবল ক্রুশ করে নিয়েছি 
ফার্স্ট চেনের স্পেস একটি সিঙ্গেল ক্রোশ করে পাঁচটা চেইন এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেইন করে এই যে আমাদের এখানে টু চেনে পাঁচটা চেনের স্পেস আছে এখানে একটি সিঙ্গেল ক্রোশ দিব সিঙ্গেল ক্রোশ দিয়ে লক্ষ্য করুন আমি এক দুই দুইটা চেইন করে যেখান থেকে আমরা স্লিপ নট দিয়ে কাজটা সিঙ্গেল ক্রোশ দিয়ে কাজটা শুরু করেছিলাম ওই সুতাটার ভেতরে সহ টু চেন স্পেস থেকে আমি একটি ট্রিপল ক্রোশ করব সরি ডাবল ক্রোশ করব দেখুন ডাবল ক্রোশ করে নিলাম ডাবল ক্রোশ করে আবারও পাঁচটা চেইন এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেইন করব আবারও ঘুরে যাব ঘুরে গিয়ে পাঁচ চেন স্পেস একটি সিঙ্গেল ক্রুশ করে সরাসরি আমাদের সাতটা ডাবল ক্রুশের উপরে আমি সাতটা ডাবল ক্রুশ করব একটা করে চেইন করে একটা ডাবল ক্রুশ একটা চেইন দুই একটা চেইন তিন একটা চেইন চার একটা চেইন পাঁচ একটা চেইন ছয় একটা চেইন এবং এই হলো সাত নাম্বার ডাবল ক্রুশ আমি সাতটা ডাবল ক্রুশের উপরে সাতটা ডাবল ক্রুশ একটা করে চেইন করে নিয়েছি করে সরাসরি পরবর্তী পাঁচ চেইনের স্পেস একটি সিঙ্গেল ক্রুশ দিব সিঙ্গেল ক্রুশ দিয়ে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেইন করে পরবর্তী পাঁচ চেনের স্পেসে আবার একটি সিঙ্গেল ক্রুশ আবারও ষাটটা ডাবল ক্রুশের উপরে আমি ষাটটা ডাবল ক্রুশ করবো একটা করে চেইন করে করে তো আমি এই বাকি অংশটাও অফ ক্যামেরায় কমপ্লিট করে নিচ্ছি পেরছি কমপ্লিট করার পর তো দেখুন আমি একদম লাস্ট পর্যায়ে চলে এসেছি আমি টু চেনের স্পেসে পাঁচ চেনের স্পেসে একটি সিঙ্গেল ক্রুশ দিব দিয়া দিয়ে বড় বড় মতোই এক দুই দুইটা চেইন করে আমি আমাদের এই সেম জায়গাতে কি করব। আবারও একটি ডাবল ক্রুশ ঠিক আছে ডাবল ক্রুশ করে নিলাম ডাবল ক্রুশ করে একটা চেইন করব জাস্ট একটা চেইন করে এইভাবে ব্যাক করব লক্ষ্য করুন ব্যাক করে এই যে ওয়ান চেন স্পেসগুলো আছে ওখানে আমরা কি করব সেইমভাবে পফ করে যাব সুতাটা ঘুরিয়ে নিলাম নিয়ে টু চেন স্পেস থেকে এক দুই তিন চার চারবার নিয়ে সবগুলো একসাথে বের করব আগের প্রথম সুতাটা কিন্তু রয়েই গিয়েছে তারপরে একসাথে নিয়ে নিব এরপরে দুইটা চেইন এক দুই আবারও পরবর্তী টু চেন স্পেসে এক দুই তিন চার চারবার নিয়ে সবগুলো ভেতর থেকে একটা সুতা নিয়ে এসে তারপরে দুইটার ভেতর থেকে নিব নিয়ে এক দুই আবারও এরকম করে আমরা ছয়টা পফ করব ছয়টা টু চেন স্পেসে তিন চার সবগুলো একত্রে নিয়ে দুইটা চেইন এক দুই আবার পরবর্তী টু চেন স্পেসে এক দুই তিন চার সবগুলো আবার একত্রে নিলাম এক দুই আবারও টু চেন স্পেসে এক দুই তিন চার আবার সবগুলো একত্রে নিলাম নিয়ে একটা চেইন দুইটা চেইন আবারও টু চেন স্পেসে এক দুই তিন চার সবগুলো করতে নিলাম একটা চেইন পরবর্তী পাঁচ চেন স্পেসে একটি সিঙ্গেল ক্রুশ আবারও একটা চেইন আবারও টু চেন স্পেসে পফ পরবর্তী তো আমি সেমভাবে আমার এই রটাও অফ ক্যামেরা কমপ্লিট করে নিচ্ছি ফিরছি কমপ্লিট করার পর তো দেখুন আমি লাস্ট পর্যায়ে চলে এসেছি আমি একটা চেইন করে এই যে এখানে একটি পরবর্তী পাঁচ চেনের স্পেস একটি সিঙ্গেল ক্রুশ করে আবারও একটি ডাবল ক্রুশ করে নিচ্ছি তো আমি এখানে ডাবল ক্রুশ করব না যেহেতু আমি এখানে কাজটা শেষ করে দিব তাই আমি এখানে দুইটা চেইন করব এক দুই দুইটা চেইন করে এই যে আমরা একটা ডাবল ক্রুশ করেছিলাম এখানে একটি স্লিপ স্টিচ দিব দিয়ে একটি চেইন করব করে আমি সুতাটা কেটে দিব এখন সুতোটা কেটে দিয়েছি আমরা এখানে একটা ফ্লাওয়ার প্যাটার্ন বাড়ানোর কারণে দেখুন আমাদের কিন্তু এখানে দেড় ইঞ্চি বেড়ে গিয়েছে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি আমার কিন্তু এখানে এগারো ইঞ্চি লং হয়ে গিয়েছে আমাদের এই পর্যন্ত ছিল সাড়ে আট ইঞ্চি আর আমার এখান থেকে এই পর্যন্ত দেখুন প্রায় দেড় ইঞ্চি তো আমার এগারো ইঞ্চি লং হয়ে গিয়েছে এটা হলো আমার রাউন্ড শেপ দেখুন হাতার রাউন্ডটা এভাবে আসছে আমরা কি করব এখন এখানে একটি ডাবল ক্রুশের রক করব তো ডাবল ক্রুশের রক করার জন্য আমরা প্রথমে কি করব এখানে সিঙ্গেল ক্রুশ করে যাব তারপরে এখান থেকে সিঙ্গেল ক্রুশ করে এখান থেকে 
এই যে এই পর্যন্ত আমরা হাফ ডাবল করব কোন পর্যন্ত হাফ ডাবল করব যেখান থেকে আমরা পরবর্তী এক্সট্রা একটা फ्लावर বাড়িয়েছি ওই পর্যন্ত হাফ ডাবল করব এখান থেকে আবার सेम ওই জায়গা পর্যন্ত আমরা ডাবল ক্রুশ করব ঠিক আছে এখান থেকে হাই ডাবল ক্রুশ করে শুরু করব এই পর্যন্ত ডাবল ক্রুশ করব আবারো এখান থেকে এই পর্যন্ত হাফ ডাবল আবার সিঙ্গেল ক্রুশ তো আমি শুরু করি লক্ষ্য আমি একটি সুতা স্লিপ নট দিয়ে নিচ্ছি দিয়ে আমি এখান থেকে কাজটা শুরু করি এখান থেকে কাজটা শুরু করি যে প্রতিটা স্টিচে একটি করে সিঙ্গেল ক্রুশ তিন চার পাঁচ ছয় সাত সিঙ্গেল ক্রুশ করলাম এখানে আমাদের পাঁচটা চেইন আছে তো আমি পাঁচটা হাফ ডাবল করব এক तीन चार पाँच पाँच हाफ डबल परवर्ती एखे एक चेन एक हाफ डबल करब पफर उपरे एक हाफ डबल टू चेन स्पेस दूटी हाफ डबल आर पफर उपरे एक हाफ डबल टू चेन स्पेस दूटी हाफ डबल আবারও পফের উপরে একটি হাফ ডাবল টু চেন স্পেসে দুটি হাফ ডাবল আবারও পফের উপরে একটি হাফ ডাবল টু চেন স্পেসে দুটি হাফ ডাবল পফের উপরে একটি হাফ ডাবল টু চেন স্পেসে দুটি হাফ ডাবল একটি হাফ ডাবল দিয়ে এই যে আমরা বারন্ত যে সিঙ্গেল ক্রুশ ওখানে আমরা আরেকটি হাফ ডাবল দিব দেখুন এই যে এখানে আর একটা হাফ ডাবল দিই তো দেখুন আমি এই পর্যন্ত কিন্তু হাফ ডাবল দিয়ে এসেছি এখন আমি এখান থেকে এই পর্যন্ত ডাবল ক্রুশ দিব দেখুন এখানে দুটি ডাবল ক্রুশ পফের উপরে এই যে এখানে সিঙ্গেল ক্রুশ এখানে একটি ডাবল ক্রুশ ওয়ান চেন স্পেস একটি ডাবল ক্রুশ पफेते एक डबल क्रुस टू चेन स्पेस दूटी डबल क्रुस तो एम कर टू चेन स्पेस दूटी डबल क्रुस पफेते एक डबल क्रुस एम कर एक्सट्रा जयनींग अंशा फ्लावर पर नहींब कर बाकी अंश हाफ डबल करब तो अफ कैमर कमप्लीट कर फिर कमप्लीट करार पर तो देखो अफ कैमर हमें सबग सिंगल क्रुस हाफ डबल डबल क्रुस सम्पूर्ण अंशा कर नहीं कमप्लीट हो गए एखे তো আমার এটা এগারো ইঞ্চি হয়েছে আমি খুব সহজে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি আপনারা আপনাদের প্রয়োজন মতো বা পছন্দ মতো কাজটা করে নিতে পারেন হাতাটা যেহেতু আমি এটা ব্লাউজের কুনি পর্যন্ত হাতাটা করেছি এগারো ইঞ্চি নিয়েছি আপনারা আপনাদের প্রয়োজন মতো বা পছন্দ মতো হাতাটা লং নিয়ে নেবেন বা এই যে এখানে ফ্লাওয়ার জ্বর যতটুকু লাগে সেটা নিয়ে নেবেন যেহেতু আমি নয়তার দিয়ে করেছি আমার এখানে সাতটা ফ্লাওয়ার লেগেছে কুনি পর্যন্ত করাতে আপনারা যদি কুনি পর্যন্ত না করে হাতে এরকম থ্রি কোয়ার্টার করতে চান তাহলে আপনারা পাঁচটা কি ছয়টা দিয়েও করতে পারেন ফ্লাওয়ার প্যাটার্ন দিয়ে আর এখানে তখন চারটা থেকে আমি এখানে কিন্তু জাস্ট সাতটা করে ইয়েতে বাড়িয়েছি সাত সাতটার পরে একটা করে বাড়িয়েছি প্রত্যেক সাতটার পর পরে একটা করে বাড়িয়েছি আপনার যদি থ্রি কোয়ার্টার হাতা করেন তাহলে প্রত্যেক চার লাইন পরে পরে একটা করে ডাবল ক্রুশ বাড়িয়ে নেবেন দেখুন দেখা গেল প্রথম চারটাতে চারটা করে ডাবল হাফ ডাবল পরবর্তী চারটাতে পাঁচটা করে হাফ ডাবল এর পরবর্তী চারটাতে ছয়টা করে হাফ ডাবল এর পরবর্তী চারটাতে সাতটা করে হাফ ডাবল এর পরবর্তী চারটাতে আটটা করে হাফ ডাবল মানে আপনাদের প্রয়োজন মতো এইভাবে বাড়িয়ে নেবেন ঠিক আছে तो आशा करी हमारे भिडियो अपन भलो लेगे जो भिडियो अपन भलो लेगे थे अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब कर बेल बटने क्लिक कर देवें जैसे परवर्ती भिडियो नोटिफिकेशनगुल खूब द्रुत ही हमारे पहुँचे जाए से ही पर्यटन अपना भलो थकबें सुस्थान आल्ला हाफेज खुदा हाफेज असलकुम